എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഗാർഡനിങ് വീഡിയോ ആണ് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്കറികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രമേ വേണ്ടു അപ്പം ഈ ഒരു ചെടി എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്നും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ദ ഡേ വൺ മുതൽ ഡേ സെവൻ വരെയുള്ള ഈ ചെടിയുടെ വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ചെടിയുടെ മാക്സിമം വളർച്ച മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരാൻ അനുവദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും പത്തിരട്ടി ഗുണമാണ് ഇതിനുള്ളത് കാരണം ഇത് ന്യൂട്രിയൻ പാക്ഡാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനായാലും ഹെയറിനായാലും സ്കിന്നിനായാലും ഒരുപോലെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ കൂട്ടാനും കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ രക്തക്കുറവൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അയൺ കണ്ടന്റ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് തീരെ മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് ഇത് എങ്ങനത്തെ കണ്ടെയ്നർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ട വാങ്ങിക്കുമ്പം മുട്ട കിട്ടുന്ന ആ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ കിട്ടില്ലേ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുപയറാണ് ഇടുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ചെറുപയറിൻ്റെത് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറുപയറും കടലും ഒക്കെ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പയർ മണികൾക്ക് സെയിം ലെവലിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഡേ വൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ രാത്രിയാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ രാവിലത്തേക്ക് ഇത് ഇത്രയും മുള വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് കുറച്ചും കൂടെ ആ സ്പ്രൗട്ട്സൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡേത്തെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് വെള്ളമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇത് അനക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് രാവിലെയും രാത്രിയും മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഇലകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറുതായിട്ട് ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ഇലകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെള്ളവും അധികം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് താഴെ ഹോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടൂ ഇത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഇലകളൊക്കെ പച്ച കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് വെള്ളം മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം പോലും തട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് റൂമിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ ഗ്രോത്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും രണ്ട് ഇലകളായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചതാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ വളരാൻ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് 
അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വളരാനുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ കുറച്ചും കൂടെ മുളച്ച് വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് രണ്ടല പ്രായത്തിലാണ് ഇതിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഡേ സിക്സ് ആണ് ആറാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടലകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാലും കുറച്ച് നീളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഡേ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സലാഡ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് തോരനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്